Vesa dhe Alianca bëhen bashk, thonë se do të mposhtin të keqen e BDI-s. Osmani konteston pozitën Aliancës në qeveri. Aziri nuk vendos bëja Osmani për Aliancën. Specialia si prov dorzoj një biset telefonike. Mjalkov dhe Jankulovska të dëshmojnë për Sopotin. Fëmijet e varur nga droga, skan ku të shërohen, mungojnë qendrat ditore. Përshëndetje, jeni në magazinën informative në televizionin 21. Levizia Besa dhe Alanca për Shqiptarët sot dhe zyrtar ishte konfirmuan bashkëpunimin për rethin e dytë e zgjedeve lokale. Dy shefat e shtabeve zgjedore të Alancës dhe Besës, Elmi Aziri dhe Afrim Gashi, thanë se këtë bashkëpunim e kanë kërkuar vetë qytetarët me votën që e dhanë në raundin e parë. Nuk ju duhe jasë letër dhe asë në nëshkrim për ta finalizuar marveshen. Partia Bilal Kasamit dha besen, e jo e selës pranoj që të kryojt aleancë. Po bëhemi bashkë për t'i dhenë fund keq menajimit 15 vjeqarë të bëdijis me komunat shqiptare. Me këto fjalë, dy shefat e shtabave zgjedhore të aleancës dhe besës, Aziri dhe Gashi, njoftuan opinionin për marveshen që e kanë arritur për rethin e dy të zgjedheve lokale. A da thanë se këtë bashkëpunime kanë kërkuar vetë qytetarët, me votën që e dha në raundën e parë, kurse duke unë bështetur në numra që i kanë të dy subjektet politike, në raundën e parë besojnë që mund të arrinë që të fitojnë komunat në të cilat janë në balotajsh me bëdijin. Konsiderej se është një moment që me nëtësishëm që të orientojnë një kajnë armja, të mobilizojnë dhe koha që në kam betë, të shpëtëzojnë që të maksimalizojnë votën e qytetarë në qytetarë, Konsiderëve se nuk në shërben nëse këthehemi në të kaluerën, shpesher mund të ndodhë që e kaluarat të bëhet pënges për të ardhmën, dërsa ne jemi shumë të interesuar që të gjitha pëngesat që kanë qenë në të ardhmën, që të eliminojnë. Shefi i shtabit zgjedhori Levizjes Besa Afrim Gashi komentoj dhe deklaratën e Buja Rosmanit, i cili tha se kjoj koalicion nuk është të bërë duke u bazuar në program, por për të shpërtuar karjera politike. Ata të ishin pak të ndërgjetë shumë, sot nuk do të ishim në skenën politike, por ajo unë betet qëtëtare dhe të gjykojmë. Ne sot më mundojmë i të sjellim një bashkëpunim që i sjellë të mirë të shqiptare. Ne imi të bindur se kjo është një akt i mirë për shqiptare dhe masonisë në parim, dhe pastaj kjo do të ishtë në si qështje sekundare është për të mirë edhe të subjekteve tona politike. Aliancës për Shqiptare do t'i duhet për kraje në 5 komuna, kurse Levizës Besa në 7. Luft e madhe politike pritët të ketë në qajrë, ku dalimi është 1.653 vota, kurse për parti tjera kanë votuar në bitë 6.700 qytetarë. Gare ashtë për pritët edhe në Kostivar, ku dalimi mes bëdis dhe Aliancës është vetëm 495 vota, kurse për parti tjera në rethin e parë kanë shkuar më shumë se nanë mi vota. Dalimi më i madhe është në Tetov, ku të uta arifi fitoj 4.498 vota më shumë se Bilal Kasami, por për parti tjera që nuk do të jenë në rethin e dytë kanë vëtuar më shumë se 15.900 qytetarë. E pas marveshjes me zbesës dhe aleancës, zëvëndës kryeministri i qeveritës Buja Rosmani thotë se tani duhet të shqyrtohet koalicioni i partnerëve qeveritar në të cilin bëhet pjesë edhe partia e zjadin seles. Por Elmi Aziri thotë se Osmani nuk është taj që vendos për fatin e aleancës për shqiptarët. Alianca për shqiptarët nuk e ka vendin e garantuar në qeveri si pas zëvëndës kryeministrit nga radhët e bëdijis Buja Rosmani. I pjëtur nga gazetarët se a mund që koalicioni me Seles dhe Kasamit të prish mardhenjet mes partnerve të koalicionit, Osmani u përgjith se do të duhet që partnerët të ullen dhe të diskutojnë për këtë qështje. Bideki se roboti za koalicija so opozicioni parti, vë kojshto shpekulacijit e se dhe ka ima i koalicijë so makedonski opozicioni parti, vë ta grupa, Mislam dhe ka koalicionit e partneri ke se nëdha ti ke done sa të dluka shto kona të. E me një hershme ishte përgjigja aleancës për shqiptarët. Zëvendës Ministri Punës dhe Politikës Sociale Ilmi Aziri tha se nuk është bëja Rosmani aj që vendos për fatin e aleancës për shqiptarët. Fat mërësisht nuk vendos zotë Josmani për pozitën e aleancës për shqiptarët në skenën politike në Macedoni, rjedhimisht nuk vendos asë për pozitën e aleancës për shqiptarët në në qeveri. Vendin në qeveri nuk e kanë ato të cilët 
tantien pies e sistemit të kriminalizuar, sistemit cilë është identifikuar me hajni, kriminalitet dhe amoralitet. Aziri tha se alianca për shqiptarët është pjesë e qeveris për shakt e nevojës për reforma në blokun politik shqiptar dhe do të vazhdoj edhe më tutje të jetë e koncentruar në këtë drejtim. Me njëherë pas ju bëhe qartë se besa dhe alianca do të bashkunojnë për raundin e dytë, në opinion filluan të qarkullojnë informata se aliancën do të zëvensoj për dëshëja në qeveri. Kjo nuk është të muhuar e ndërga për dëshëja, kurse burime brenda degës se për dëshës në Suniqan, bëjnë të ditur se Azem Sadiku do të kërkoj për krajnë edhe të partive tjera për raundin e dytë, për fshire dhe lesë dhe mënë. Në raundin e partës gjedheve lokale 4.2% e votave janë shpalur të pavlefshme nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor në nivel shtetëror. E kjo të të thotë se mbi 25.000 qëtetar ja kanë huqë votës e tyre. Kryetari Aleancës, Zia Dinsela, tha se ju rastësisht ka që shumë vote janë nuluar. Andaj para lemron pa di për dikë që dyshon se ka manipuluar procesin zgjedhor në komunën e strugës. Në zgjedjet lokale të së djeles mira qytetar dolën kot për të votuar. Me qëllim apo pa dashje, ata nuk e kanë blëcuar fletë votimin si gjduhej, andaj komisionet komunale zgjedore kanë shpalur 25.551 fletë votimet të pavlefshme, ose 4 presi 2% nga 1.814.624 qytetar me të drejt vote, prej të cilëve të djelën kanë votuar 59 presje 5% e tyre. Nga burimet partijakët aliancës për shqiptarët thonë se disa nga këto fletë votime janë anulluar për shkak se qytetarët kanë rretuar numri 9 dhe dyshin e koalicionit të rëdë kë unitetit më të njëtin emër. Por nga KSHZ thonë se qytetarët kanë qenë me kohë të informuar me mënyrën se si të votohet. Fletë votimet shpallën të pavleshme për arsye si qytetarët dhe më thënë kanë rrethuar dy parti politike të ndryshme, në qovë se fletë votimi është shënuar me shenja X ose shenja tira të papërshtashme, në qovë se në fletë votim janë shënuar a fjal jo të hishme dhe kështu me ratë. Edhe kryetari aliancës për shqiptarët Ziadin Sela është ankuar se procesi zgjedhor në struk nuk ka qenë demokratik nga kundështarët e ti, duke thënë se të djelën në dy ore të fundit është përmbysur rezultati i 7.000 votave të lësë dë mës dhe në vendin e dytë është rështuar Ramiz Merko i bëdëjis duke ju bërë kunder kandidat në balotajën e 29 të torit. Ne si subjekt politik ju e dini që nuk kemi drejten e antarëve të komisionë, po kemi drejten me të më bëshguzë. Unë lidhe me këta, seriosisht jam duke me nduar një padi për person pa njohë, duke mos pas informacion për manipulim zjedhar. Edhe në zgjedit lokale të vidit 2013 si votat të pavlefshme janë shpallur në bitë 38.000, gjë e cila rritë shqecimin dhe edhe të njëhëzve të fushës. Qytetarët të cilët nuk kanë qenë mirë të informua për mbajvajten dhe mënyrën e votimit në ato lista, do shta ata kanë bërë votim në mëte për subjekte politikë dhe gjë e cila është ndaluar, Ndo shta janë ata pikrish që ata qytetar me nevoja të veçanta psikofizike. Kështu që duhet ketë kujdes, duhet të gjinda një modalitet më i ri në drejtim të kësaj, që t'ju ndihmot qytetarën në asisten. Ndërka që kandidati për kryetar të komunës e shtipit Blagoja Boqvarski, ta se 1.121 fletë votime të pavlefshme, kanë bërë që në këtë komunë të ketë balotaj me sti dhe kandidati të vëmërot dhe pëmënes Ilqo Zaharijev, me vetëm 38 vota diferencë. Në këshilin e qytetit e Shkupit dhe në 10 komunat e Shkupit, në 4 vitet e ardhshme, shumicën do të ketë përfajtësu e si të partive qeveri se lesë dëma. Në raundin e partës, gjedeve lokale lesë dëma fitoj shumicën e votave dhe për listat e kryetareve komunal. Listat për këshiltar mund të pësojnë ndryshime duke pasur parasysh ankesat e dorzuara, por edhe në këtë rast, partia qeverisese do të dominoj në shumicën e këshilave të komunave të Shkupit. Në bastet të dhënave të publikuara nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, në 
qytetin e shkupit lesë dëmë ka fituar 21 këshiltar, vëmërot dhe pëmëne 7 mbëdhjet, mbëdhja 3, besa 2 dhe nga një këshiltar, Alianca për Shqiptare dhe Majta. Në mandatin 2013-2017, mbëdhjet, në këshilin e qytetit të shkupit, e kishte vëmërot dhe pëmëne me 22 përfacues, lesë dëmëja me 4 mbëdhjet, mbëdhja 5, mbëdhja 3 dhe domi një këshiltar. Përfacuasit e partive shqiptare dominojnë në Saraj dhe Qair. Në Saraj bëdej do të ketë 10 këshiltar, Besa 5, Alianca për Shqiptarët 4. Në Qair bëdeja ka 9 këshiltar, Besa 8, Vëmëroja dhe Lese Dëmëja nga 4 këshiltar, ndërsa Alianca për Shqiptarët 2 këshiltar. Prenëntori diri në shkur do tjetë periuda kryesore për aktivizimin e bisedimeve për qështje në emrit mes mazhonis dhe greqis, si dhe për arritja në progresit saj për ketë kësaj qështje, shkruan sot gazeta greke Kati Merini. Nërmjecuesi me të unimit si pas gazetës do të ketë shumë aktivitet e mbrenda kësaj periude, duke i marë parasysh rezultatet e raundit të partë të zgjedeve lokale në mazhoni, në të cilat fitoj lesë dëmëja, partia e kryeministrit aktual Zoran Zaev. Ndërsa humbja e madhe e partijës opozitare Nikola Grueskit do të jetë faktor në zites për përshpejtimin e bisedimeve mes Athinës dhe Shkupit për zgjidhjën e qështje së emrit. Analistët blërsojnë se rezultatet e raundit të parin e të cilin lese dëmë fitoj 37 komuna, ndërsa vëmëro do pëmëne do të shkaktoj për shpejtimin e bisedimeve nga na e faktorit të ndrëkombëtarë. Athina e ndjekë situatën në vend dhe pretë që retorika të cilën e përdorin Zaevi dhe Ministri i Punve të Jashme Nikola Dimitrov të jetë në pajtim me hapat praktik që kanë të bëjnë me zgjidhjen e qështje se emrit. Me propozim të prokurorit publik nga prokuroria publik e themelore Shkup, gjukaci në seansa në më parsh me u shqiptoj mas para burgimi në kozgjatje prej 30 ditëve, 4 personave të cilët janë në nëhetim për vepër penale, të nëtim vrasje, të kryer në bashkëpunim si pas nenit 123 në lidhje me nenit 19 dhe nenit 22 të kodit zgjedor, për të personin e pestë, për të cilin prokuroria caktoj mas para burgimi për shkak të gjendje së keqe shëndetsore. Gjukata do të arishqyrtoj vendimin. Seansa kundrë këtyre personave ka të bëjmë në gjarjet e 27 prilit në kuvend dhe me sulmi ndaj Ziadin Selës. Soti Jordan Mijajlovski i Biri Sasho Mijajlkovit ishte në biset informative në stacionin policor për në gjarjet e dhunsh me të 27 prilit në kuvend. Parti opozitare vëmëro dhe pëmëne do të ngrej iniciativ për si që thonë lirimin e me njëherëshëm dhe amnestimin e personave të cilët kanë kryer shkelje ligjore në kuvend më 27 pril. Komiteti Ekzekutifi kësaj partijë mbajti takim në të cilin është konstatuar se gjatë 6 muajve të kaluar me sjelën e ligjit për amnisti nga burgu, si që thonë nga kjo parti janë diruar disa kriminell. Në kumtes për media thuat, vëmëro dhe pëmëne edhe pse kishte qëndrime të njajshme, thuaj se identike me qëndrime të qytetarve të cilët protestonë në implot 80 dit, ishte partija e pare cila i kritikoj publiki shkelet ligjore të bërë nga në qytetarve të cilët protestonin dhe me këto u prish karakteri patësori këtyre protestave qytetare. Me gjitha të, duke shikuar nga pikpamja e sotme, kur parasyve të të gjithë publikut, me vendim politik dhe me intervenim, u lirua nga burgu një numëri mathi kryërzve të vepra prave të rënda penale, mes të cilave edhe vrasje në bazë etnike, që fletë se kjo është një trend, miri planifikuar dhe ju rastësisht, vëmërot dhe pëmëne me ndonë se është ju e drejt të bëjt që farë dolo një e kjemë të tjeshme ndaj personave pjesmarës në trazirat e 27 prilit. Por reagoj lesë dhe mëja duke thënë se një gjë e tjil nuk do të ndodhë asë njëherë dhe se vëmërot dhe pëmëne me këtë tregon se ka qenë organizatore në gjarjeve të 27 prilit. Në vend të prokuris publike speciale mbrojtja e të akuzuarve në rastin Sopoti do të kërkoj që si dëshmitar kyq të ftohen ishmërinistri e mbrenshme Gordon Jankuloska dhe shefi i DSK Sasho Mjelkov, sot të mbajtë seansa e parë pas marje së kësaj lënde nga prokuria speciale. Prokuria speciale si prof të re për rastin Sopoti propozoj një biset telefonike ndërmjet ish ministrës së punëve të brendsh me Gordana Jankulovskës dhe i shefit të DSK-s Asho Mjallkovit. Prokurori Burim Rustemi kërkoj që biseta telefonike të përdorët në procedur sepse si që vlerëson, kjo të të ndihmon të në zbardhe në rastit, mbrojtja nërkaq para lemroj se si dëshmitar të të kërkoj të fton Jankulovska dhe Mjallkovi. 
me vërtet si mbrojtje, pritëm që prokuroria ti propozoje dhe dëshmitara që në më më rënsi dhe më thamë për këtë lanë, po edhe tjera që i propozohen në kemi në kunder, atë në gërë dhe në Jankuloska që ishë, në ministresh, ishë ministresh e përëve mbreshme dhe Sashë Mjallko që ishë ishë drejtori shërbimi sekret. Me ndoj që jo vetëm biseda, për duhet edhe disa spegime të japën, lidhe me bisedën, di qka që do tjetë për ne si mbrojtë dhe më tanë profe rëtsishme. Si pas asaj që tiret prokuroria speciale, ta janë persona të cilët kanë qenë të punësuar në drejtorin e zbulimit, shtetëror, dhe këta janë personat të cilët kanë qenë të kyqër në mënyrë aktive në fazën para hetimore. Të gjashtë akuzuarit në seans deklaruan se i qëndrojnë deklaratës së dhenë më parë, dëshmitari kyqë në këtë rast në dëshmin e të cilët bazohet vendimi gjyqësor, para gazetarëve tha se kur nuk do t'i haroj fityrat e inspektorëve të MPB-s, të cilët e kanë torturuar dhe e kanë shtyrë që me forës të jep dëshmi të rejnshme për këtë rast. Në faktike që jemi i kiza fun para polisë, të të jemi të kumarohë. Unë nuk jemi i ndalë si nërmal njërë, më jemi arra në boksë në pishtoleta, boksë në ditë, në batë qupë, në batë skreja dhe, të slajsin kryja dhe, kapë më një vikin ditë, kanë qupë. Dhe të na, pijet më atë që Në konferencen për media të mbajtur në muajin maj, prokuroria Fatime Fetaj tha se kanë gjetur informacione se dëshmitari është të keshë rajtuar me qëllim që nga i të nziret dëshmi e rejnshme. Për nryshe, në një biset telefonikë ndërmjet ishë ministre së punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe i shefit të DSK Sashëm Jalkov, dhe gjohet se si ata e pranojnë se për këtë rast janë burgosur njërës të pafajshëm. Gujma do këzhua në nashë vesë o qytetë. Da, 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 i nima shërëja më nëzënë që i tamë një të ashtë gjithë. Më sëmë më nëshë, u principja, ako nësë në të kuburi me nështë të të imdava, me nështë të në imdava, më kujë dhe dujë dhe, a më rejo nësë si kjam i u knigat të në nësë të një ima që nëshë në nëzë a vede në, da, shë vikë është të gjutek. Da. Në që nëshë nëshë përrejtë me tamë, nëshë pishu vëshë, unë i se bu nëja dhe me këtë qëjko vëgës nëma, o të shu i mbiu kako svedo, so po të posle o dhejtë në shë qëjko sam priznala. O nëma të kapo, o nëma të dlejshë, o i cega ko se pole shove nëne nështë, o nëma të dlejshë, o nëma të dlejshë, o nëma të dlejshë, o nëma të dlejshë, o nëma të dlejshë. Përveç provave të reja, specialja kërkon që së dëshmitar të fton edhe të gjasht të bunsuarit në DSK që kam pënuar në procedurën e parahetimore në këtë rast, në rastin e sopotit, një mbjetë persona u shpadhen fajtor se në marsë vitit 2003 kanë vendosër mjetë shpërthyres në rrugën su shef sopot, me që rast humbën jetën dy ështar të kontingentit polak në kuadrë të misionit të NATO-s në Maqoni dhe një civil. Edhe krahas në dryshimit të pushtetit, turbulencat në ekonomi nuk ndalem për kundrazi, thelohen. Për investimet e reja, biznesmenet kërkojnë klim të qëndruish me për biznes, pa cikle, zgjedhore dhe pa siguri politike. Ndërmarjeve të vogla dhe të mes me u duhet për krahje nga në e shtetit në nivel global. Lidhja e odave ekonomike fitoj mirë njohje në rangu në korporatës botërore Google. Biznismenet ankonë se pasojat negative të turbulencave politike gjatë viteve të kaluara nuk ndalen. Si pas atyre, mungese e siguris dhe klima e pavoliqme për biznes në dikon negativisht në investimet e kompanive të sektori privat, si dhe në eksportin e përgjithshëm të kompanive në nivel global dhe në nivel vendor. Daniel Arsos ka nga lidhja odave ekonomike thotë se për të kalimin e kësaj gjendje, nevojit e stabilitet politik për të hartuar një plan për rritje të prodhimtaris dhe të eksporteve. Gjdo her kur sektori privat për mbat për të investuar, keni rënjët të prodhimtaris dhe të eksporteve. Për investime nga ana e sektorit privat, nevojit e stabilitet politik në Macedoni, pak sim të cikleve zgjedhore dhe të mosket turbulenca për të vazhduar me ciklet e prodhimtaris dhe të eksporteve. Nuk bëhet fjalë vetëm për rënjën 3 mujore të vlerës e eksportit. Ekonomia vendore si rezultat negativ për mend rënjën e prodhimtaris industriale, rënjën investimeve të huaja si dhe pagat më të ullet amesatarat që i morën të punësuarit në sektorin privat. Nga kjo shëqat e biznesit e ende nuk e din se si do të zbatot ideja që një pjesë e punëtorve administrativ të transferohen në ndërmarjet e vogla dhe ato të mesme. 
околу владината идеја вишокот на администрација. Нали дама идеја на Чеверис, че те прица е пунторве та администратаста трансферот га компаниште тролен е секторни приват, га лидеја одава економике фон се пик се пари дуот бър анализа темелоре, че да цактоот се цили куадра ште и гачем пър ту трансферуан га компаниште тролен е секторни приват. Невоитет анализ пър та констатуар се цила компанија умунгон куадр, дhe пас хесайт на дженет зидеја пър башкат. Бизнесменет и пресин субвенционат на контот е тюре пър ти пагуар пагат минимале. Арсовска мендон се ешта е невојшме че е тарритет дhe продуктивитет и компанијве, че ато тë мунд тарритет дhe тë пърфërцохен. Në këtë мënyr, компанијто тë мунд вет ти пагуен пагат минимале пре 12 мю денарве, па марë субвенционе. Nuk do të kishim dashur që të përbalemi me probleme të likuiditetit si pasoj e rritjes të shpenzimeve të cilat kompanit nuk do të mund të përbalonin, sepse rritjen e dhe shpenzimet e tjera ndër të cilat edhe paga minimale. Nuk do kishim dashur të përbalemi me një situat në të cilën sektori privat do filloj të reduktoj vendet e punës me qëllim që ta plosoj kuotëm për pagesën e rogës minimale veçanërish në vebrimtarit e punës intensive. Në konferencën e sot me përshtypu theksua se lidhja odave ekonomike pas kompanis Google e cila nga ana e organizatës trektare botrore para një muaj fitoj mirë njohje si kampioni par për biznes të vogël i njejti kjo institucion në rendit projektin e shoqatës Macedonas e të biznesit si kampione e dytë për biznes të vogël në për masa botrore bët fjalë për një projekt i cili duhet të kontribuj në për mirësimin e punës të kompanive eksportuese. Institucionet e maqonis nuk kanë zgjidhje konkrete për fëmije që janë të mvarun nga droga, thekso nga organizatat i jo qeveritare. Nga atje thonë se fëmije duhet të presin diri në sa të mbushin 8-10 vjet, që të mund të mjekojnë varsin e tyre nga drogat e ndryshme. Si pas organizatave jo qeveritare, HOPS, është e pajtu e shme hapja një qëndrë të veçan për kujdesje të fëmijeve të mvarun nga droga. Dy për qindë në nëzënzve të shkollave të mesme kanë provuar ose kanë përdorë në do një lojë në halua si vitin e kaluar, dërsa 1.8% për tyre kanë provuar në do një lojë të narkotikve, të rëgon një studimi për në shkollat e mesme nga organizata jo qeveritare HOPS. Si pas i vica Cekovskit, problemi me fëmijet të varu nga droga është shumë i madhë në maqëni dhe për këtë institucionet po thua se nuk dërmare në asgjë. Për asë një nga këta fëmi deri më tani nuk është gjetur zgjidje, nuk është filluar tretman, nuk është siguruar asë një loj sigurimi nga ona e shtetit, e cila mund të cilësot si ndonjë zgjidje adekuate për së mund tjene varsis në të cila një tojnë këto fëmi. Theksoj se moshe më e re fëmive për dorues të drogove është të 12 vjetë, a e thot se nuk kanë programe konkrete dhe masa që i po i marrin nuk kanë sukses. Në bashkëpunim me organizatën një qeviritare HOPS, i këshillojmë prinderit, i rekomandojmë për udhëzimet e më të tjeshme se si të balafaqohen me ato situata dhe fëmijet më të rritur i udhëzojmë në psikiatri për fëmi. Duhet të them se shumë pak kemi sukses në punën e dritanishme, sepse nuk ka standarde dhe procedura konkrete për pun. Ndryshet tashmë disa javë është të formuar një organ komptar koordinuës, i cili përpend nga përfajsus të organizatave jo qeveritare, përfajsus të Ministrisë Punës dhe Politike Sociale, Ministrisë Shëndecis, Ministrisë Drejtsis, ekspertëve të sektorit publik dhe përfajsus të organizatave ndërkomtare. Qëllimi i këti organi është që në vitet e arsme të apelojnë për zgjedje në mundshme të kësaj problematike. Njëra nga kërkesat më me prioritet e këti grupi koordinuas është të hapja një qender për përgujtes të fëmive varës nga droga. Trektia me njërës dhe migrimi legal janë probleme aktuale në Maqoni. Komisioni Kombëtarë për luftën kundër trektis me njërës që në editën e Europiane për luftën kundër trektis 8.10 të tori. Në raportin e vitit 2016 të Departamentit të Shtetit në luftën për eliminimin e trektis me njërës, Macedonia është renditur e dyta në Balkan dhe është blersuar se përkon me standardet minimale të veprimit për eliminimin e trafikimit. Në vitin 2016 janë identifikuar 6 viktimat të trektis me njërës, të gjitha viktimat ishim femra, tre prej të cilave ishim fëmi. 
Nacionalnata Komisia za Borba Protiv Tragodija... Komisioni Komtar për Luftën Kundër Trafikimit të Njerezve dhe Migrimit Ilegal në vazhdimësi i përkra gjithë partneret që kyqe në këtë luft, jo dhe aqë të leht dhe në këto përpjek e jashtë zakonisht të vështira që t'i e petë fund dhe të zvoglohet trektia me njerez në këto hapsira. Gjithashtu mundohemi të parandalohen format e trektis me njerez, të ndihmohet viktimave që janë subjekti trektis me njerez dhe përkasisht të dënohen keqë bërësit, konkretisht ata që i keqë përdori njerezit me qëllim që të përfitojnë. Nga Ministria për Pun dhe Politikë Sociale thonë se popunoj në identifikimin, brojtjen dhe zvoglimin e viktimave të trektis me njerës. Republika e Macedonisë duhet indjeke dhe hapët që nënkuptoj një vetëm zbulim të kryërzve të këti krimi të organizuar për mes Ministrisë për Pun të Brenshme, por edhe atë që do me thënë masa parandaluese dhe mbrojtjen e viktimave nga kjo krim i organizuar. Ministria për pun dhe politikë sociale në kuadrës të kompetencave të veta është një nga ministrit që kryen parandalimin, por edhe kryen mbrojqen e viktimave. Komisioni Kombotar për luft kundër trafikimit me njerës dhe migracionit ilegal prezentoj programin Masa Preventive dhe Lufta kundër trektis me njerës për nder të 18 të torit ditës evropiane të luftës kundër trafikimit me njerës. Qëllimi i këti projekti është që në përputhje me standardet evropiane të zvogloj numrin e njerëzve të trafikuar. Trektia me njerës është vepër penale për të cilën kodi penal para shetë dënim minimal prej 4 vjetë burg. Pra kjo ishte e gjitha e përgaditur, ju falim dherë për vëmendjen me të cilën në ndoqët, ndërsa me mua me më të rejat më të fundit, do të takojmë në ore 23, dherë i atëherë mirë në veqi.